ഇനി മൂന്നാമതായി നോക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശബ്ദ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൾബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രകാശഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ താപോർജം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ താപഫലം വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റർ സോൾഡർ അയൺ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ പിന്നെ ഈ ഒരു താപഫലത്തിൽ നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപ താപോർജമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു താപോർജം നമ്മൾ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ജൂൾ നിയമമാണ് ഈ ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപോർജത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ താപത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് പ്രതിരോധം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിന് താപം കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് സമ സമയത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് കൂടുതൽ നേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപോർജം താപോർജം വൈദ്യുതിയും പ്രതിരോധകത്തെയും സമയത്തെയും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്കിയാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അനുപാത സൂചികയെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വി ബൈ ആർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓം നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് ഓം സ്ലോയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു ആർ ടി ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ ആർ ടി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ആർ അതിലുള്ള ഒരു ആറ് വെട്ടിപ്പോകുന്നു രണ്ട് ആറുകൾ ക്യാൻസലായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദെൻ ടി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓം സ്ലോ നിയമം ഓം നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഓം സ്ലോയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ളത് വി ബൈ ഐ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഈ ആറിന് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ദെൻ ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ ദെൻ ടി ഇവിടെയുള്ള ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ഐ അടിയിലൊരു ഐ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി ടി ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജൂൾ സ്ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി
നിക്രോം വയർ എന്നത് സോറി നിക്രോം വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിക്രോം വയറിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നിക്രോം വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തെ ഇത് ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ താപോർജം ഇതിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് വരുന്ന ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു കൂടുതൽ നേരം താപം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താപനില ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ്രവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പി ദ്രവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് നേ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് താപനില അതിന് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പിയുടെ ഇത് ചുവന്ന ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതിന് ഓക്സീകരിക്കാതെ അതായത് ചാരമാവാതെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ഫോർ ഇൻ എ റെഡ് ഹോൾഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരിക്കാതെ ഇതിന് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹീറ്ററിനെ ഹീറ്ററിലുള്ള ഈ നിക്രോം കമ്പി ഒരുപാട് നേരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് താപനില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് താപഫലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ലൈന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഈ ഒരു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നും ലെഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം അഥവാ അലോയ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയേണ്ടത് താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമായിരിക്കും അതായത് പെട്ട ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണത്തിലൂടെ അതി അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് ചൂടാവും താപനില ഉയർന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കട്ടായി പോകുള്ളൂ അഥവാ ഇനി അത് ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ഒരു ലോഹ സങ്കരം അഥവാ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു വൈദ്യുത വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതിയെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ എതിർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാലേ ഇതിന് താപം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിന്റെയും ലഡിന്റെയും ലോഹസങ്കരത്തിന് ഉണ്ടാകേ